声音。发生了什么事？我一觉醒来就变成这样，都是我不好，没照顾好姐姐。皇上来过了吗？除了瑞王妃来给姐姐诊过脉，再也没有人来过。他怎么说？他说姐姐的疯癫是药物所致，他还未研制出解药。可是我与姐姐每日都吃一样的饭菜，怎么下得毒呢？我们一同跌入山谷。我们在山谷底下一同看星空的，星空那头是我的姑姑。我带你回去过的，你还记得吗？小峰的双儿去哪儿了？小白兔忘了大灰狼了吗？我是凤青，你一直想推开的凤青。
工作吧。要是过来，你们就真的跟我们这两个妖孽脱不了关系了。你们都退开，五哥。皇上驾到！参见皇上。究竟发生何事？莲妃娘娘，你疯了好几日了。除了瑞王妃来看过，宫里没有一个人来关心过她的生死，一眼都没有。皇上，这一切都是臣妇的错，是臣妇对莲妃娘娘怀有恨意，因而一直未将她的病情禀报给皇上。皇帝哥哥，是臣妹不好，是臣妹觉着母后与皇嫂的死同莲妃有关，更不让任何人通知皇帝哥哥。阿弥陀佛，佛有慈心，回头是岸。好吧，都起来，传朕口谕，将莲妃娘娘送至云秀宫。太医署全力救治他。妙明湖，以你为首，要为莲妃查出害她的元凶。臣领命。谢皇上。不要！当年是我把他带回来的，今日我就要同他一道离去。我们要彻底离开这。什么宝藏，什么天下，我统统都不要了。萧凤清，此刻究竟谁是一国之君？只留给一国之君，我只换得无双的离去。从今以后，我与大兰还有三哥就恩断义绝。瑞王，不要五哥。妙将军，你三番五次要私下见朕。是为了无双之事吗？微臣不敢以私事劳烦皇上。此次面试，是为了大兰。直说无妨。微臣冒私揣测圣意，皇上是为了查出杀害太后及皇后娘娘的凶手，近日才不惜以瑞王以莲妃为饵，向幕后黑手设下圈套。太后及皇后娘娘被害后，皇上虽下令彻查。但李广济天君之事，仍令皇上分心。微臣明白，皇上心里是有无数个不得已，直到有人将那耳坠嫁祸给了莲妃。如今内忧外患，黑云压城之事渐起。若想驱散乌云，唯有下场狂风暴。朕只能以退为进，继续将这个昏君演下去。让真凶放松警惕，露出马脚。朕相信这个凶手还在宫中，但瑞王与莲妃不知实情，他们或许会恨皇上，甚至甚至会离开朕。其实这也是朕之所愿。当初在皇陵受到毒香袭击，朕就期望他们两个能够离开，寻找他们的幸福。如今大兰岌岌可危，天君不知何时会杀回来。到那时，他们就再也无法脱身。事已至此，朕必须孤注一掷，否则将功亏一篑。
别飞！别飞呢！别飞！姐姐，我先带你离开这里。瑞王，你不能将他带走。我是他的大哥，当大哥的不允许他人摆布他的命运。连飞勿得疯癫，必是宫中之人所为。在尚未查明真相之前，我不允许你将他带走。难道你就愿意看他在宫中受苦吗？我比谁都了解他的个性。只要他是离国细作，一日为平反昭雪，那他就算是死，也绝不瞑目。瑞王，你看芊芊此刻的样子，你就如此冲动的将他带走，不是让他受苦吗？五哥，廖大哥说的对啊。若这疯癫是药物所致的话，如今当务之急是要找到解药才是，连妃娘娘的情况耽误不得了。皇上，皇上，启禀皇上，城门外聚集了很多老百姓，他们高喊着让皇上交出偷走他们孩子的瑞王，他们还要烧死那祸国的妖妃。朕听不明白，什么偷走孩子？什么孩子？禀报皇上，黎王为替德妃寻找失踪的婴儿，便派人掳走城中所有的出生婴儿，还将此事嫁祸给瑞王殿下与莲妃娘娘。就在昨夜，德顺与瑞王殿下已被百姓误会，殿下怕动用神功会伤及无辜。请皇上定要相信殿下，这些皆是黎王所为，殿下是无辜的。是，别说了。皇上，德妃失子一事，从始至终我们都封锁消息，黎王如何会得知？只有一个解释，是德妃她自己传出去的。怎么可能？德妃自从受了打击以后，就神志不清了。说下去，既然德妃也参与其中。我们就能证明他是在装疯卖傻，掩藏他自己真实的行动。皇上，臣父曾去关雎宫为德妃把过脉，他的脉象极为正常，不似是失风。此事，臣父曾禀明过皇上。皇上，微臣有一方法，既可平息百姓的愤怒，又可查出德妃的真假，还可以打击帝王的嚣张气焰。妙将军所言的，是要让朕。交出德妃，是。既然妖妃是谁，百姓一无所知，不如就将德妃先行交出。若是他装疯，遇到了如此险境，臣认为他会露出本来的面目。皇上，臣父觉得妙将军说的有理，云乐也赞同。臣妾也以为，这不失为一个好方法。这太冒险了，万一处理不好，两国之间的战争就一触即发。皇上，自从黎王带着天君踏入我兰国的那一刻起，兰黎两国的战争便已经开始了。好，就如妙将军所说的，先从关雎宫的德妃开始，至于莲妃，就交由云乐与瑞王妃照顾。妙将军，你制定策略，咱们从长计议。臣领命。至于莲妃，只要她一日未好起来，她都要留在元秀宫一日。只要她一日未有亲口对朕说她要离开，她就是朕的妃子。天命神使，留给你吧。子眼还想吃点什么呀？子眼吃饱了，吃饱了呀，那我们出去玩吧。想玩什么呀？子眼想放纸鸢，放纸鸢呀。好，那我们一同去御花园放纸鸢，好吗？嗯，你们先去吧。今日风大，我似乎有点受寒了，想先歇会儿。好，淑妃，那你进屋歇着吧。走吧。玉香，外面风大，本宫进屋歇着，你在外面守着。诺
去了。你来了，他们人呢？别担心，他们去御花园了。你还好吗？放心，我很好，谋划进行的很顺利。嗯，对了，兰国的粮草真的被流亡的人给占了？当然，是在我的配合下。如今，兰国被流亡收买的人。有不少。对了，今早在大理寺外，大家欲查清德妃是否真疯和毒害莲妃的事，传到高燕耳中了吧？妙明湖说要从长计议，我想这事最快也要明日下手。我每日黄昏会送补品前往关雎宫，早了我怕有人怀疑。我不知薛郎是否已将这消息放给黎王？还未有。我如今担心的是，皇上若真的揭穿高燕，到时他为了保命，会将你我供出。看来德妃不能留了。为了自保，我们不得不牺牲她。劫道杀人之后，我再向黎王通风。黎王甚爱这皇妹，肯定会急于发兵。到时，两国交战。会加速我们的收成。可高燕是个绝顶聪明的人。哼，过分的爱和恨会让一个女人失去理智。那如今我该做什么？告诉高燕，她已陷入危机，我们已通知了她的皇兄，在设法逃出救聂无双的解药。她跟聂无双之间只能活一个，剩下的那个。就是交给百姓处置的妖妃，烧死妖妃，把功劳全让给妙明虎。我明白了，只要我们帮妙明虎拿到救聂无双的解药，那么就没有人会怀疑你我了。<笑>到时，只要我助黎王的天君公如大来，妙明虎这眼中钉，必定跟丁可用一样的下场。怎么办呢？紫眼不着急，姑姑来想办法。这根本不够长，还有别的吗？没有了。这不行啊，上那边试试。嗯、末将见过公主，见过紫眼殿下。妙大哥。你就是纸月上的妙将军，你真厉害。紫眼殿下，小的墨将。母后说你是大英雄。哦，打九幺了。紫眼殿下还是不知道皇后娘娘的事吗？紫眼年纪太小，大家都不知道如何开口。公主，皇上与几位大臣还在御书房等待末将，末将先行告辞。皇兄他，皇兄他叫上五哥一同去了吗？应该不会，但是云安殿下会在。告辞，妙大哥，妙大哥，云兰还有一事相求。公主，请讲。如今大兰水深火热，黎王的天君随时兵临城下。妙大哥和五哥都是皇兄不能失去的左膀右臂，只是皇兄他作为一国之君，总要顾及尊严。所以，无论发生什么事，还请妙大哥一定要助皇兄，保住大兰。公主放心，末将的这条命是皇上和公主救的，这份恩德，末将莫齿不忘。有妙大哥在，相信大兰定能够挺过这次难关。我已经决定，等这一切过去之后。就到东林寺清修
苗大哥，保重。怎的，还敢动手？那你就来尝尝本公主的厉害吧！呀，让开！让开！让不让？哎呀！哎呀！打打！来一个！干！哎呀！公主。这么多人欺负一个女孩，算什么英雄？哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！能带一些美好的回忆。公主不要说傻话，公主你要勇敢一点。微臣会在这里一直陪着你。皇上真的把聂无双从天牢里放了出去，送回元秀宫了。瑞王这么一闹，震惊了宫中上下，皇上不可能无动于衷。怪不得武侯官居宫外的士兵多了。不过救出来又怎样？不过是个疯癫的女人，留着也是个累赘。妙明湖对此事穷追不舍，要求彻查此事，找出救聂无双的解药。瑞王妃已经怀疑到你头上了。你是说，他们可能会搜查到关雎宫？我想这是迟早的事，所以解药放在你这儿，并不安全。哼，解药放在你那儿也不安全。可惜焦童不在，不能把解药送出宫去。这件事，又何须焦童亲自去办呢？怎的，你有什么办法？你别忘了，妙明湖如今所有的精力，都放在新君上，调动御林军的权力，在薛郎手中，所以要送一个人出宫，并不是什么难事。彩音。把这药送出宫去，交给我皇兄。谁能牵制住聂无双，谁就能控制住萧氏兄弟。奴婢愿意替娘娘去做。淑妃，你让薛碧去给我皇兄传个话，让他派人在宫外接应。只要彩音顺利的把药送出去，就立刻安排他回宫。娘娘为何不与彩音一同逃出兰宫？我皇兄。知晓秦儿失踪之后，便以瑞王以及妖妃的名义偷走了兰国的孩子，而这场好戏呀、啊，才刚刚开始呢。只要本宫一日找不到我被抓的孩子，那这些孩子就得陪葬。民心一乱，到时候只怕萧凤鸣也要替本宫折磨那个生不如死的聂无双。本宫还等着。看这场好戏呢，德妃果然聪慧。彩英，这是出宫令牌。明早会有许多宫女出宫探亲，你就装扮成本宫身边的玉箫。早上会是御林军换岗的时辰，到时候
，从关雎宫到宫门口，都会是自己人。薛统领会在宫门外等你。诺。妙将军，告诉妙统领，你是哪个宫的宫女？新一宫的玉香。你是新移宫的，是。但我怎记得你是关雎宫德妃从离国带来的宫女？你是彩英吧？搜一下她身上，看有没有藏着些什么。这恐怕是皇上想拿来救莲妃娘娘的解药吧？大胆，竟想将解药偷运出宫！快去抓活他！查明真相，为何如此急于出手？末将当时比较慌乱，请将军恕罪淑妃娘娘抱恙，这是娘娘让小的送来的点心。德妃娘娘，慢慢品尝突发情况，妙明虎在宫门出现，彩英身亡，搜出解药。魏延让耳目，要装作玉箫出宫令牌，是被彩英偷走。目前你我不宜见面，你要装疯到底，等离王救兵。嗯、既然事情已败露，我高延不怕玉石俱焚。微臣已查明，死在宫门外的宫女。却为关雎宫德妃娘娘的贴身侍女彩音，薛必在她的身上找到了一瓶解药，真是德妃做的。他狮子装疯，是想里应外合，等待他皇兄高阳来接应。那那些解药是否已给莲妃服下？还未服下。瑞王妃怕是德妃的圈套，说先把解药带回太医署去验。今早将你引至宫门，应该是薛必安排的吧？是。且一刀杀死彩英的是薛碧的手下赵红。这个薛碧，真的是自视过高。除了军中，朕觉着他在后宫中也有其他的党羽。微臣会再查明。还有，微臣已派王世杰暗中调查蓝军中所有将领的田产动态，尤其是他们的家人，看他们是否心境有一批来路不明的财物。结果呢？不出皇上所料。薛碧的手下，尤其是护送离王出境的那些人。
近期都有一批来路不明的财物运回家中。苗将军，在未曾引出其他党羽之前，我们定要沉住这口气。嗯。宫外的百姓平息了吗？据说这几日，一共失踪了数十个孩子，群情激愤，只怕不把妖妃或瑞王交出去，难以平众怒。就怕李王他一怒之下，把所有的孩子都杀了，转嫁给瑞王。待无双好转之后，朕定要想办法，让他与凤青离开。兄妹团聚，抱回外甥，只是高阳留在大兰的借口。他要的是灭我大兰。来来来，大家都排好队啊，每个人都有份儿。稻田枯死了，我们还担心这来年的收成。就是，就是。这哪儿来这么多米啊？哎来来来来来，大家排好队啊！每个人都有份儿。这边这边，这位大娘，来。老人家，为何如此悲伤？我儿子在打九辽的时候死了，留下了一个遗腹子，是由米水养大的。可是这刚出生的孙儿，无缘无故的就失踪了。我我儿媳也一病不起，还有很多家的孩子也都不见了。是，听说是离国至大兰的妖妃施法，连同瑞王，把我们的田地都毁了。真是太卑鄙、太无耻了！你自作为何人啊？在下受离王之命，为百姓送米。黎王，你可是指黎王高阳？是真的吗？是黎王，黎国皇上派人给我们送米。大恩人呐，太感谢了。在下只是大黎商人，蓝王宠信妖妃，不仅祸乱朝纲，还在民间作乱，抢夺你们的孩子，毁坏你们的土地，你们的悲惨境况，在下万分同情。在下真心实意想帮助你们。就怕到时候蓝王的暴政严治北方，天下一乱，九辽入侵，到时候谁不国破家亡？乡亲们，都说黎王是暴君，这是蓝王为黎王造的最大的谣言。你们可否听说，蓝国的太后与皇后相继离世？一个弑母夺权的人。一个会把自己的皇后推下石阶的皇帝，能实行仁政吗？是，不可能，不可能！你们说呢？在下来到兰国，是因在下的妹妹刚出生的孩子，也在兰王手中。在下今日所做的一切，都是期望与家人早日团聚。你们的心情，在下感同身受。在下也希望你们能够早日找回自己的孩子。这哪有欺人之心？乡亲们，说的在理。说黎王打造天君，要与我兰国为战，我们不要相信他的花言巧语。也对，对，他不会骗我们吧？这是全天下最大的误解。黎王的天君，是为了保护百姓而造，绝对不会伤害任何百姓。都是蓝王异想天开，想与黎王的天君一决高下。在下今日不但要给你们派米，等来年光景好了，在下还会给你们派送银钱。银钱，派送银钱。凡拥护黎王者，在下定会帮他找回孩子。乡亲们，黎王派人要帮咱们找回孩子。黎王之大，黎王之大，黎王之大。
需要休息，杜若，谢谢你，谢谢你一直照顾无双。你不用跟我说谢谢，我是太医令，不管是谁。我都会尽力照顾。我照顾他，不是因为你。哎，别哭了，儿啊，别哭了啊！别哭了，家里的，外面出什么事了？行了，行了，老爷，别哭，好像是别人家又丢孩子了。别哭了，怎么办呀、啊？伤心了，什么人啊你是？啊，离国的国师吧，正是。有何事，王丞相，请你跟我走一趟。哼，离王有要事相商。我是大蓝堂堂的宰相，跟你们国君私聚，成何体统啊？再说了，你这种苟苟且且的邀请，有何企图？王丞相，我现在是好言相劝，若你不识抬举，就别怪我失礼了。谢谢，有米吃了，高不高兴？高兴。哎，到我了，到我了。嗯，谢谢，谢谢。谢谢。来，这位大叔。李王真是大好人呐。谢王丞相，好久不见呐。黎王，天君败北，你曾答应我皇，十年之内不入兰境。你如今潜伏在兰国之内，居心叵测。兰国山清水秀，人杰地灵，谁会舍得空手离开？你还想要什么呢？你抢劫了我大兰的粮库，用我大兰的粮食收买大兰的民心，令人。匪夷所思，很意外吗？朕这叫取之于民，用之于民，厚颜无耻。王丞相，这是要去哪儿啊？我要将事实真相告知百姓，丢失的粮食，承蒙黎王所赐。你太天真了，你以为百姓在意所谓的真相吗？你以为他们会在乎粮食到底是从哪儿来的吗？百姓在乎的是吃饱穿暖，谁能给他们安居富足，他们就会拥戴谁。去年离国大量的难民南下入兰国，他们宁愿做苦力，也要为兰国兴修水利。你横征暴敛，致使赋税上涨，难民们流离失所，无家可归，久疗入侵，谁善，谁恶？听听这外面，多么悦耳动听。做人为善是一生，为恶也是一生。老百姓最怕的就是打仗，朕能令他们活着，朕就是明君。萧凤鸣能令他们流离失所，家园俱损，他就是暴君
。哎呀，想不到这些话出自一个暴君之口啊！<笑>痛快点儿，到底想让我干什么？朕是一个长情的人，朕没那么善变。朕一日得不到东林寺和莲妃，朕一日就不会离开兰国。朕甚至还要住进兰宫，住进兰宫，天君败北了，你这是痴人说梦。嗯、启禀皇上，德妃娘娘带到。德妃娘娘为何不跪？反正本宫今日也是受辱人前，跪与不跪，也不会活着离开了。事已，你就懒得继续装下去了。一个装疯的人，必定会胡言乱语，蓬头垢面。而本公主，即使是输了，也要保住我大黎公主的尊严。你下毒令莲妃疯癫，心思如此歹毒，你还有什么资格跟朕说尊严？是逆无双，他先夺我爱，再夺我儿，他不仁我不义，我对他所做的这一切，我都永不言悔。嗯、他的毒不是解了吗？为何宫神我这么热闹的场面？竟会少了他，德妃。是你的恨让天下人舍弃你。莲妃与你不同，就算他疯了，永远不会好过来。我们仍旧会守护他。微臣参见皇上。